好听点是皇后，说白了其实就是来给皇帝冲喜的。小声一点，人小明还想不想要了？那又怎么样？不过就是一个胖女人，在夏都王朝，胖子的身份是最低贱的身份。他要是出生在平民之家，身份还不如你我呢。听说他还患有心疾，要不是因为国师说他八字旺，又是大将军苏幼安之女，他能当皇后？快别说了。大将军的四个儿子都战死沙场，如今只剩下这一个女儿。看在大将军的面子上，娘娘皇上也不会亏待皇后的。娘娘，不好啊！娘娘，皇上，皇上她驾崩了。什么？君臣们都说是娘娘克死了皇上，说要让娘娘，要让娘娘心脏。娘娘。你醒醒啊，娘娘！娘娘，你怎么了？你不要吓猪儿啊！娘娘，你快醒醒啊，娘娘！你别吓住我！原来怎么回事啊？这没事吧？就是。娘娘，你醒了！太好了，娘娘！你居然敢偷我的服装设计图！饭可以乱吃，话可不能乱说。你有证据吗？哼！你。我这是摔出幻觉了吗？怎么有个穿古装的小姑娘看着我哭？你刚才吓死珠儿了，你终于醒了。我跟那个贱人打架，不小心撞了头，然后我就到这儿了。所以我大概。可能，也许 ，maybe 是穿越了啊！我娘娘，你这脸皮子又弹弹的，好可爱啊！哦，好 Q 弹，还挺健壮。<笑>我只有这个绿豆糕给你，你拿着，别哭了。我叫苏锦夏，你呢？这些画面都是什么？好像都是原主的记忆。古代苏锦夏，你安息吧。我既然占了你的身份，我就会替你好好活下去的。娘娘，你没事吧？要是被人知道我不是原主，是从现在穿越过来的，肯定会把我当成是妖孽给烧了的。哎，没什么。哎，珠儿，嗯，你刚刚说皇帝驾崩，群臣要让我殉葬。是，珠儿从前朝的太监那里探听到的。不是凭什么呀？那老皇帝他自己身体不好，嗝屁的，凭什么怪我头上呀？还殉葬？殉葬就是你们古代最丑陋的现象，灭绝人性。废除才对！我之前跟你说什么来着？一个胖子还想当皇后，他们苏家这次可真是要绝后了。你少说两句吧。怕什么？反正他都要死了。还以为我是以前那个懦弱的苏锦夏，不敢把你们怎么样似的。<笑>本宫就算是死了，也是皇后。你又是什么东西？本宫的哥哥为了保家卫国死在战场上，你们也配议论他？娘娘恕罪，娘娘恕罪，娘娘恕罪，让开！还请皇后娘娘留步，还请皇后娘娘追随先帝，一步下孝陵。苏锦夏，你克死皇上
不乖乖等着殉葬，想要去哪儿？我克死皇上，你们趁我爹在外打仗，撺掇着先帝娶我冲喜。那按照你们这么说的话，害死先帝的凶手应该是你们才对。你，你强词夺理！乱强词夺理，哪比得上司马宰相你呀、啊？你先是鼓动先帝娶我，先帝驾崩，又加害于我。狼子野心，你到底什么目的啊？臭老头，人丑心黑，想着怪我家了，想让我殉葬，你想都别想。不想与你废话，来人，给我把他拿下！住手！皇上驾到！明媚芭蕉，风吹雨萧萧，眼泪依然对阴间微笑。夜半吹梦如梦，春花秋月好。无限鸳鸯，只为你折腰。狗血剧里的帅哥男主就这样登场了。辗转反侧，太烦恼。帅到无法自拔。苏锦夏，见到先皇还不跪下？哼，臭老头，我可是先帝亲封的皇后，金皇怎么了？我还是他后妈呢。想要不殉葬也可以。真的？真的，但是你要嫁给朕。啊，你没事吧你？听说这几天大事不断呀、啊。是啊，先是先帝驾崩，临安王继位。最让人想不到的是，新皇居然娶了自己老爹的媳妇儿、哎。这个皇后是个绝世美女就算了。居然是个胖子！<笑>要知道，先帝一登基就颁布了女子体胖是贱籍的规定，除了那些权贵之家，可见先帝有多讨厌女胖子。怎么会娶一个胖皇后呢？就是，<笑>听说这个皇后八字不旺，命带凤凰，所以先帝病重，不得已才让她进宫冲喜的。安插在苏幼安身边的人，可有消息传来？灰主子，暂时没有消息传来。苏锦夏是苏幼安的掌上明珠。我们现在与东厥王朝的战事正是焦灼之时。如果他的女儿出事，只怕苏将军会有反心。监视皇后的举动，保护她的安全，随时向我汇报。属下遵命。先帝就算是了，那新皇年纪轻轻，为什么也要娶她这个胖皇后呢？总不会也是要冲喜吧？哎，这你就不知道了吧？新皇才不管那皇后是胖是瘦呢。此话怎讲？听说新皇已于弱冠之年，却不近女色，没有一位侍妾，因为他有。龙阳痞，原来如此。龙阳痞，娘娘你小声点儿，这要是被人听见了，可是要杀头的。我说呢，这红姑一个妃子都没有，就我一个，原来是因为这个呀。不过这都是坊间传言，当不得真的。嗯嗯，知道了。是。嗯，你也说。啊，娘娘。嗯八个鸡腿全被你吃光了，<笑>娘娘，您现在贵为皇后，还是稍微注意一下仪态。哎，这皇后当的真没劲，这不能干，那不能干的，跟求妃有什么区别吗？哎，你不觉得这个秦梦玲很奇怪吗？一夜之间，我从太后变成了皇后，从后妈变成了老婆，你们都这么玩的吗？太刺激了吧！娘娘，直呼皇上名讳是大不敬。哎
还好没人听见。不过，皇上封娘娘为皇后，自然是因为我们娘娘是最好的。傻丫头，这肯定是有阴谋的。你跟我说说，这个秦莫林到底是什么样的人？这个嘛，珠儿也不太清楚。皇上排行十三，听说生母是一个宫女。在他很小的时候就去世了，嗯，皇上也一直不受宠，其他皇子经常欺负皇上，不过却在三年前，皇上突然从众多皇子里脱颖而出，展现出惊世之才，先皇大喜，特封为临安王，后来又继承了大统，恐怕不是突然，而是早有预谋，韬光养晦。厚积薄发，哎，这皇宫啊，尔虞我诈，规矩繁多。这秦茂林呢，就心机深沉，难以琢磨。看来我还是要早点离开这个皇宫比较好。娘娘，您不会是想要搞后宫吧？不行不行，绝对不行！娘娘，你可是千金之躯，从小养尊处优，您要是出宫了，可怎么生存啊？怎么生存？嗯，我完全可以干活我的老本行啊！在古代开个女装店，引进现代服饰，收益肯定不错。<笑>谁啊？谁用鸡腿偷袭我？哟、嗯，这不是皇后娘娘吗？看着。倒是比封后大典那日又圆润了不少啊！她是皇上的义妹林如仪。哼，哼，看这样子很眼熟啊！哎呦，你这么看着我干什么？郑如意好生害怕。哼，原来从古至今竟然都长一个样子。皇后娘娘这是要做什么？啊，原来你也知道本宫是皇后啊，不得允许擅自开口，在本宫面前我来我去，你的规矩都学到狗肚子里去了吗？你可知这么做，该当何罪？这么多年的功德剧没白看，可算派上用场了。皇上驾到。参见皇上。哎呦，皇兄，我的头好晕啊！终于识破了。哎呦，皇帝哥哥，我也好晕啊！啊啊啊啊啊啊完了完了，弄上龙体了。皇后，啊，都是我，臣妾的错。臣妾害得皇上受伤，臣妾心中愧疚之情难以言语。臣妾恨不得那个受伤的人是臣妾。皇上，你惩罚臣妾吧，臣妾怎么样都愿意承受。怎么罚都无怨言。不是吧？我都说这么感人了，你还好意思罚我吗？原本，朕是想问问皇后，你有没有哪里受伤？只是没想到，朕在皇后心中竟如此重要。朕受伤竟让皇后内疚至此。既然皇后提出了惩罚，如果朕不随了皇后的愿，恐怕皇后会寝食难安，不能入眠。为了皇后好，朕就罚皇后。五日不可食肉吧！啊！五日不可食肉！齐莫林，你这个腹黑的大恶魔！如意见皇帝哥哥被皇后娘娘弄伤，实在是心疼，特意为皇帝哥哥熬制的补汤
，皇帝哥哥快趁热喝了吧。放着吧，朕一会儿再喝。如雨有些头晕，站不稳。皇帝哥哥可以扶我一下吗？你大概是染上了风寒，要多穿点衣服。夜深露重，早点回去休息吧。还不走！叔，这都第几天了？灰娘娘，这才第三天。啊、什么嘛？我怎么感觉像过了一年这么漫长啊？我可是无肉不欢的人呢、啊。秦莫林，这个混蛋！参见圣主。找个机会。是。我要吃肉啊！我要吃肉什么声音？奴才听着像是皇后娘娘的声音。朕已有多日不见皇后，今日便去瞧瞧吧。这……我算是知道做出幻觉是什么感觉。叶一，拿下！有刺客！林外芭蕉，风吹雨萧萧。苏锦霞，色子头上一把刀，会不会被南苏所迷惑了？看够了、呃。那你搂够了吗？朕搂自己的皇后。有何不可吗？皇上，你这样就不怕某人吃醋吗？哦，某人是谁？某人的自然是你难处。完了完了，把皇上的秘密就这么说出来了，我小命休矣。朕怎么不知道朕有难处？皇后又是从何得知？这。皇后若是不说的话，这不可食肉的处罚，不如再延后几天。哎，别别，我说，我说，就是坊间传言，皇上你不近女色，是因为有龙阳铁。但是，我觉得龙阳铁没有什么，只是因为你喜欢的那个人刚好跟你是同性别而已。这种爱也是非常让人尊敬的。<笑><笑>朕有没有龙阳癖？皇后试试不就知道了？啊？怎么是啊？你说呢？苏锦霞，你怎么能问出这么蠢的问题？你你你别管了啊！我我我……嗯？你再这样，我会叫叫了。朕还欠皇后一个新婚之夜，不如今晚就补上吧。现代灵魂还能被一个古代人给调戏了，不行不行，必须得反调戏回来。嗯，哎，其实。
既然皇上非要臣妾侍寝、啊，那臣妾就只能从命啦。你，你这是做什么？侍寝啊，皇上，臣妾帮你更衣吧。啊、朕突然还想起来，奏章还没有批完，皇后就早点休息吧。皇上，臣妾等你哦。齐莫林，你这个腹黑男，可算是被我抓到了。哎，不过也就是个二十出头的纯情大男孩嘛。主子，刺杀皇后的杀手是个死士，已经服毒自尽。属下在他手上发现一个蛇形纹身，是他们。既然是他们，就先不要打草惊蛇。属下遵命。灵儿。为娘想吃桂花糕。也算是还了你的恩情了。这皇后当的实在是憋屈，吃都吃不饱。明明不可食肉的惩罚已经过了，为什么今天的晚餐还是一颗肉沫子都没有啊？长师嬷嬷说，娘娘需要减重，特意让厨房给娘娘做些清淡的蔬菜。我可是皇后哎，一人之下，万人之上。为什么要减肥啊？娘娘，在夏都，女子体胖者视为贱疾。您以前在大将军府，大将军又宠爱娘娘，自然不会拿这些规矩来限制娘娘。可如今咱们是在宫里，身不由己。群臣都说夏都的皇后不能是体胖之人，所以长师嬷嬷卯足了劲儿要让娘娘减重。什么破规矩啊！不是先帝到底为什么那么讨厌体胖的女子啊？好像是跟先帝幼时的经历有关，具体原因嘛就不太清楚了。那不管是因为什么原因，也不应该牵连他人呢。那其他体胖的女子又没做错什么，这就是歧视。这皇后我不当了，谁爱当谁当，还嫌弃我，我还不当了呢。又是被刺杀，又是吃不饱，还一天天的规矩一大堆。看来出逃计划要提前了，我决定了。娘娘，您决定什么了？我决定要逃离皇宫。我们现在在这里，然后要去这个地方，我们要经过这里、这里，所以说如果我们从这里到这里的话，很容易被发现，所以我们只能从这里到这里，然后再经过这个地方绕一圈，不要让大家怀疑，最后再走到这儿，懂了吗？嗯。
。哎呀，不懂没关系，你只要跟着我就好了。咱们逃离皇宫计划的第一步就是带好所有方便携带的金银珠宝。第二步，我已经打听好了，每日下午都会有菜贩往宫里送菜。那个时候，宫里的守卫没有那么的严，因为他们需要换岗。我们就要趁他们离开之前，钻进他们的大菜楼里，逃离皇宫，从此自由的飞翔。嘿嘿嘿，嗯，只要胆飞翔，我们自由。娘娘，我们真的逃出皇宫了。嗯，哎呀，既然逃出皇宫了，你就不要再叫我娘娘了，叫我锦夏吧。那可使不得，要不？我还像以前一样叫你小姐吧，嗯，你高兴就好，小姐小姐。那小姐，我们好不容易离开皇宫，接下来是不是要去南边啊？不，我们要回都城。啊？<笑>有肉吃就是爽，我要吃遍这里所有的美食。小姐，可是我还是不明白，为什么我们要让车夫往北，再跟他说我们要去南方？现在又回到都城了，这样，这是我设计障眼法。障眼法？嗯，秦梦玲她肯定很快就会发现我们离宫了，这个时候呢，她不会声张，应该会派像暗卫那样子的人来找我们。我特意选了快宵禁的时候出的城，给城门守卫留下了深刻的印象。嗯然后抓捕我们的人，从北找到了我们的车夫，又从车夫的口中得知我们往南边去了。那就这样一北一南，大半个月不就过去了吗？那可是我们为什么要一大早回都城啊？哎呀，最危险的地方就是最安全的地方嘛。秦梦玲怎么也不会想到我会在她的眼皮子底下吧？小姐，你真聪明。啊。我们去找找哪里有服装店吧，我想买衣服。现在吃上去股子菜味。服装店，小姐是说成衣铺？呃，呃不重要，反正今天我要大买特买，疯狂 s h 好好的庆祝一下。s h 哎，服装店，菠萝蜜，菠萝蜜。哎，小姐，菠萝蜜是什么意思啊？你你刚那款什么意思啊？你们店里好看的衣服这么多，你偏偏只拿这种款式难看的给我，你还说我胖？你们这些胖人有衣服穿就不错了，不就是？还挑挑拣拣，好看你能穿得上吗？你穿得上吗？大胆啊！切，整个都城就我们店卖你们胖人衣服，啊啊！对面还有一家，不过那家啊马上倒闭了，也是个胖子，跟我斗也不看看自己什么身份。哼！哎，你们就是买不买？不买该干嘛干嘛去啊！去去去去！你们店对顾客就是这样的态度吗？你们店里的衣服不满足顾客的需求，你不仅不听取意见，还嘲笑顾客，你就是这么做生意的吗？我要给你差评！哎，我们家店小，满足不了你。有本事你自己开一个去、啊，你就是，我开就开。小姐，嘿嘿，哟，你你拿什么开呀、啊、你？嗯？<笑>我不仅要开，我还要开个独一无二的成衣店。我就专门为我这种丰满的姑娘开一个大码女装店。我就在这个店里摆满哭泣、香奈儿、L U、胖的各种名牌闪闪的狗眼。抓，快走！真搞笑啊，名牌。小姐，你真要买下那个成衣铺啊？当然。可是。我们毕竟是逃出宫的，这么大张旗鼓的开店，会不会被人发现啊？<笑>这你就不懂了吧？越是大张旗鼓，越不会被怀疑。谁会想到宫里的皇后娘娘会在一家大码女装店里当老板呢？对呀、啊。不过小姐，我们买下这个小院，已经花了不少银两了，现在手里所剩的银两。已经不多了，你放心吧，我自有办法。什么办法？
样身材苗条的女子，穿着衣服颜色鲜艳，款式也各有不同；而身材丰满一些的女子，却穿着暗淡，款式单一。愿所有的大码女孩们，我这个大码女装店是非开不可的。啊！啊我去，从古至今碰瓷的招数都一模一样。嗯，啊，啊，啊，喏，给你。好美的女子，这不就是我一直在寻找的梦中之人？哈哈哈哈哈！一个人居然是个傻子！出来，我们走。皮毛非凡。姑娘是来买店吗？你打算出多少银两买这个店铺啊？我打算出零两。啊？拿我豆去呢？不买赶紧走，别打扰我睡觉。哎，老板娘，你别着急嘛。您不觉得因为人的身材而分为三六九等很不公平吗？嗯，您家的衣服无论是质量还是款式都比对面强，却因为一些莫名其妙的原因输给对面，您真的甘心吗？相信我，嗯，大码女装店，顾名思义呢，就是专门卖像我们这样子丰满女孩穿的衣服。嗯、说的好听，可是我是个商人，无利可赚之事我是不做的。哎呀，老板娘您放心，跟我合作怎么能让您亏本呢？那你说来听听吧，转。一，大码主要产品介绍；二，市场情况和营销策略；三，投入资金及用途。总而言之啊，我们大码女装项目的建设，就促进我们夏都国女装的产业结构、嗯、组织结构、技术结构、产品结构的呃的调整优化，都有着积极的推动作用。嗯，老板娘真的非常有潜力。我呢，用技术入股，您用您的店铺和原材料入股，股份我们就各占一半。我保证每个月让您至少获利二百两。嗯啊。你就这么有信心？当然了，如果没有达到营业额，我赔您双倍。双倍？嗯，好，我入股。何事？禀皇上，皇后娘娘的宫女来报，皇后娘娘不见了。奴才已暗中让人在宫中找寻，却始终未见皇后娘娘的踪迹。此事朕已知晓，已传令下去。皇后娘娘身体不适，朕特批前往南山紫竹行宫休养，即日启程。你可明白朕的意思？奴才遵旨。叶一，在
，皇后现在何处？跟着皇后娘娘的暗卫来报，娘娘逃出城外后，又回到了都城。最危险的地方，就是最安全的地方。朕的这位皇后，倒是越来越有意思了。柱子居然笑了，看来有人要遭殃了。好可怕！哎哎哎，走过路过，不要错过。前面不行，有热闹不行。走，咱们去看看。我没这个店了。来来来，请点瞧一瞧。过了这个村儿，就没有这个店了。都快来瞧一瞧啊！买不了吃亏，买不了上当嘞。今天小妹新店开张，惊喜大酬宾，买一件九折，买两件八折。买三件七五折。你这店瞧着像是成衣店，到底是卖什么衣服的呀？哎呀，别着急嘛，现在马上揭晓啦！大马女装店。所以到底卖的是什么衣服啊？就是像我这样子丰满、珠颜玉润的女子穿的衣服呀。嗯嗯。哎，别走啊！哦哦哦哦，怎么开业之日如此凄凉啊啊！<笑>我怎么记得有人大言不惭的说要亮瞎我的狗眼？哎，这年头可真是什么人都有，非要上杆子承认自己是狗。你怎么那么狂啊你啊！等你关门倒灶之日，我看你嚣张到何时。好啊，我那你就睁大你的狗眼看看，我能嚣张到几时啊？啊叔，嗯，我卖出去几件衣裙了？小姐，你不是刚才问了吗？一件未卖。这都第几天了呀？为什么一个客人都没有呢？嗯，不应该啊。嗯，换一个，是你。一回梦，我不想偏偏；二回梦，还没见晴天；再回梦，你能不能别这么肉麻的看着我？我啊，抱歉，因为再次见到恩人，所以有些特别的开心。在下吴月。绝对不能被父皇的人发现，我还是用化名比较好。来下毒寻亲，谁知亲人已不在世，盘缠又被偷了。正在饥饿之时，是恩人的烧饼救了我一命。我无以为报，所幸读过几年书，也曾帮家里管过几年账，想留下来。给恩人当个账房先生，哎，嗯，啊，不要工钱，只要有吃有住即可。我有工钱。哎，哎，皮哥，哎，皮哥，啊。啊啊！此次苏锦夏前往别院休养，是一个解决他的绝佳计划。属下明白。
假的？真的苏锦夏去哪儿了？我不知道，我什么都不知道。求求你饶了我吧！既然你什么都不知道，那便走吧。主子，别院传来消息，有刺客闯入。看来他们已经按耐不住了。狩猎之事安排的怎么样？已按计划进行。很好。对了，皇后那怎么样了？皇后娘娘安顿好后。在城中开了一家大码女装店。哦，大码女装店，好像是卖一些奇怪的服装，有点意思。他倒是不怕别人发现他皇后的身份。朕倒是越来越期待。与皇后见面了。这货在好擦的吗？嗯。又来，陈掌柜，有何贵干呢？啊，我看你这店也没什么人，帮你添添人气儿啊。那也得是人才能添人气儿啊。哎呦。苏掌柜这张嘴呀、啊，厉害。但是，开店仅凭一张嘴，是远远不够的。哎，要不，你把这店盘给我得了，省得你血本无归。你想的，嘿嘿嘿嘿嘿。陈掌柜，不如我们俩打个赌吧，我们各找个模特，穿着各自的成衣，在这街上比试，看谁的回头率多。什么率？你就是吸引的人多。哦，那要是你输了呢？那我就把这店送给你，还学狗叫。但是如果你输了，<笑>麻烦你以后见到我绕道走，别脏了我的眼睛。好，一言为定。比赛就定在五日之后。什么？别院的苏锦夏是假的？是的，属下潜入别院，发现真的苏锦夏并不在，只有一个替身在那儿。苏锦夏不在别院，秦莫林不可能不知道，到底是怎么回事？你继续追查苏锦夏的下落，一旦发现其踪迹。不必汇报，立刻诛杀。属下遵命。还站着干什么？圣主，几日后秦莫林将去围场狩猎，正是除掉他的好机会。秦莫林，我自有安排。是。怎么，圣主还是不肯杀秦莫林？圣主执迷不悟，还请听杀大人决断。主子有时候看不清，就需要我们这些做下属的为他选择前路。大人的意思是，杀。是。小姐，你不会真要跟那个陈掌柜打赌吧？要是你输了，岂不是要学狗叫？这怎么能行呢？小姐，你可是千金之躯。哎呀，学狗叫有什么的？又不会少块肉。可大女子能屈能伸的。再说，你怎么就认定我一定会输了？你也太小瞧我了吧？没有，跟陈杰打赌呢，也是为了宣传大码女装店呀。啊？你想？陈杰的成衣店在我们都城数一数啊！我跟他打赌，我要是赢了，那定能一举在都城成名；要是输了，也能起到一定的宣传效果。只不不亏
你呢做好看见哦啊你来的正好你跟我去街上看看有没有合适的模特好呀博士学的还挺快嘛瞧瞧哎看他胖了一个胖姑娘这屁股都快赶上我两个大了吧你胡说什么呢是三个哎他比
我怎么就逃不开你呢？简直就是在引人犯罪嘛！这屋子太猛了，我要出去透透气。苏锦霞，你天天想什么呢？人家受着伤呢。嗯，但是真的好帅。啊。主子，属下未曾料到皇后娘娘竟会出现在那里。怎么走了？我也不知道。计划怎么办？都出来吧，计划取消。有生之年，居然能看见主子被一个女子背走，我我我我不会被灭口吧？是不是该回宫了？朕受了重伤，自然是要在皇后娘娘这好好养伤。呃，重伤？主子，郎中要是再来晚点，您的伤口都要愈合了。别以为我没看到您用内力让自己出汗，骗娘娘给您擦汗。你去通知李公公，让他明早将朕前往紫竹别院看望皇后，要带上数日的消息公布。奏折送往紫竹别院，由你带来给朕批阅。我去！我听主人说你有朋友受伤了。啊、呃，对，我朋友受伤了。普通朋友吧。哎、呃，那女皇后身边什么时候多了个男人？啊、呃！杨哥，这个积木里搞什么鬼？娘子。嗯、呃，我是。你，你成亲了？呃，某种意义上来说，我确实成亲了，还成过两次。什么？我的第一任相公，新婚之夜就操办的，第二任现在中山躺在床上呢。<笑>中了诅咒，跟他在一起的人都会遭遇不幸。不，那一定是因为他们都不是真爱。诅咒只有靠真爱才能化解。对
，我就是那个能让波尔氏破除诅咒的男人，所有的痛苦都要我来承担吧！哼！猪，你菜做好了就端进来吧。哎，你吓死老娘了！你干嘛？你想吓死我接受我花呗吗？花呗？啊，不重要。不是，我能问你个问题吗？什么问题啊？你还会成第三次亲吗？这个嘛，那当然是不会。哼，我还没死呢，我的娘子自然不会成亲。我去，这就是传说中的小鲜肉吗？也太性感了吧！只要是在现代，不才是个顶流啊？去演个什么古偶剧，一定会火翻了。让我们这些每日被古装丑男眼睛暴击的真趣宅女，也能心心眼。<笑>瘦的跟个马杆似的，脸上没有半两肉，抖都抖不起来，哪配得上我波氏？衣服也不好好穿，袒胸露乳的，不守难得，哪像我这么完美？你家小姐让你坐你就坐吧，快坐快坐，是，快吃饭吧。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯
看起来像青蛙样。这才几日，粉条戏这招居然都没用了！哎，呀，我认输了，不跟你闹了。你伤口出血了，我给你包扎一下。早知道皇后觊觎我的身体很久了，倒也不用那么主动吧。你个死妖孽！天上风吹着云飞远，你在面你最近是不是又胖了？啊？你比谁没有吧？为什么要这么说？那为什么你在我心里的分量越来越重了？啊，真受不了你！没想到古代就开始玩土味情话了。什么土味情话？搞死你！哈哈哈哈哈！开心吧？感情会在今晚日子弥漫，你想陪着你。看浪涌上枫叶，也期待迟暮的柴米和油盐。他在我身边受了一。像天边的飞鸟，装进霞光后浪漫。是小雨的色调，映着雨衣上的温暖。用时间做置换。交换彼此的期盼，就算好像总是忍不住想笑。旅程人漫漫，你在就安心安。珠儿来了，花，嗯，秦公子，我是你小姐的相公，你叫我姑爷就好。是，姑爷。你家小姐昨晚累到了。你不要叫醒我是做噩梦，我在手麻杆睡。让他多睡会儿。是，姑爷。我有叫小姐吗？跟我斗，你还不够格。抬头，挺胸，收腹，擦屁股。抬脚，落脚，落要落在脚跟往前一点的地方。我、啊、们走路要像猫一样，像猫。抬头，挺胸，抬头，挺胸，嗯，收腹，翘屁股，嗯，落脚，落在脚跟往前一点的。哎，啊。哎，我觉得这个太难了。没事的，阿娟，我觉得你做的很好。你需要再放松，吸气，吐气。他怎么会有这么多稀奇古怪的想法？啊，一点想法也没有。设、嗯、计穿什么衣服好呢？
抬头，挺胸，收腹，翘屁股，站稳，站好啊！我们要坚持，坚持就是胜利。嗯，嗯。还是不对，有了，这样还不错啊。找一找吧。嗯，走。主子，叶一，寻找阿娟的下落。是，主子。阿娟，阿娟，啊，对不起啊，认错人了。对不起，对不起。你有没有见过一个跟你体型一样的女子？没有见过。阿娟，阿娟，阿娟，阿娟，阿娟，阿娟，阿娟，阿娟，阿娟，阿娟。阿娟，你在这儿吗？阿娟，阿娟，哎呀，好，阿娟，阿娟，阿娟，景夏，你跟我来。是谁呀、啊？<笑>哎呀呀，这不是大马女装店的模特吗？哎呀，也不知道你们家掌柜是怎么想的，选你当模特。你要干什么呀？<笑>我能干什么？我能碰你啊？啊？嘿，你呀，穿什么衣服都是错误的，都是个笑话，你知道吧？回头跟你们家掌柜说，他输定了。让他乖乖的学口叫啊！<笑>我赢定了！哇哇哇哇！还挺凶！哎呀，哎这这这么走是吧？啊！哎呀，哎呦！阿娟，苏姑娘，你怎么在这儿啊？你知道我们大家都很担心你。对不起，让大家担心了。我只是，我只是，我不要参加比赛了。
我会连累你们的。你这说的什么话呀？陈掌柜说，陈掌柜说，他说，像我这样子的胖子，只会让别人觉得恶心。我去参加比赛。一定会输的！放屁！不要听那个抖 M 老头瞎说。来，跟我来。你跟我来，你相信我。走吧，走，相信我。你看，这个阿娟多美啊！她善良、可爱，为他人着想，为了别人的事情，努力的训练自己不擅长的东西，却没有一句抱怨。阿娟，无论是瘦还是胖，我们每个人都是最美的自己。我们没有必要因为别人的那些话而去否定自己。哎，不许哭啊！我好不容易化好的妆。我带你去看看我刚做好的衣服。都什么时辰了啊？某些人怕输，不敢来了，是不是？谁说我们不敢来了？赢不了的比赛，你们有必要来吗？哎，我在想，陈掌柜，你每天不被我骂上几句，就浑身不舒服。这要是输了比赛，以后没法被我骂了，得多不习惯呢！你你你没关系，今天呢，我友情赠送你几句，让你开心开心。你这个，别别别别别别别，还跟我来欺负我妈，娟，你迟早就要被被被被被被被被被被被被被被被被被被今天的比赛规则很简单，两个模特在舞台上分别展示自己身上的衣裙，由现场观众的掌声和尖叫声决定胜者。那现在我们比赛开始。好。好好这种情况还有比的必要吗？你
你们这些胖子乃贱籍。娘的每月分红，现在还差得远呢。我瞧你，倒像不是很着急的样子。一个东西火了之后呢，山寨版自然就会层出不穷，这是必然的规律啊。除非有著作权保护，否则也无计可施啊。著作权保护。著作权保护，简单来说呢，就是你自己原创的东西，如果有人抄袭的话，可以向官府提告。这倒是个不错的想法。那小姐，那我们现在应该怎么做？放心，我已经有计划了。为了挽回顾客的心，推出专属定制，提供专属服务，为个人打造只此一件的限量款。毕竟没有人愿意跟别人撞衫。第一步专属的服务要区别于普通消费，我们要经常推出会员活动，比如举办抽奖活动、买衣服送包包等等，让顾客们可以真正享受到购买商的优惠。第二步就是专属定制，专属定制会变得更加合身、合体、合心。让每一件衣服变得独一无二，也让每一位穿上衣服的人变得独树一帜，从而避免了其他衬衣店的低价抄袭。第三步呢，则是日后不断的推出限量款新品，举办时装秀，打造名牌效应。VIP 服既彰显了顾客的身份和地位，也满足了顾客消费的优越感，从而培养了顾客的消费忠诚度，实现店铺稳定营收。相信只要我们能够做到这些。店铺的生意就会越来越好对面的生意这么好，得想想办法啊！下次再来啊！您看这个款式呢，怎么样？这边请，欢迎光临。喜欢吗？这个布料很好的。老板，我想到了一个办法。你好，里面请。<笑>去吧，好嘞。<笑>老板，你可瞧好
。我倒是没想到，金沙居然会是你。之前为了隐藏身份，不得跟圣主相认，还请圣主恕罪。他们会无视我的命令去刺杀秦莫林，都是你吩咐的。属下也是为了圣主好，圣主不肯杀秦莫林，恐怕是有私心。我承认我确有私心，不过这对于我们的光复大业也是有好处的。哦，如果我可以嫁给秦莫林，诞下皇子，继承帝位。那夏都同样也掌握在我手上，还不费一兵一卒，难道不是最好的选择？嗯、那苏锦夏，圣主想要如何处置呢？自然是杀。蠢女人，大人，圣主他有了别的心思，只怕会影响光复大业。有了别的心思，就换一个没有心思的代替他。可是，前朝只留下了公主这一丝血脉。我说她是公主，她便是公主；我说她不是，她就不是。明白了吗？属下明白并不是我第一次见到他。我们的第一次相遇，是在我此生最狼狈之时。姑娘，你怎么了？你没事吧，姑娘？年华换算成几个黎明，轻留在一小风残月里。他的样子深深地印在了我的脑海里，这是我第一次，也是唯一一次感受到温暖。叶一，送他去客栈。是，主子。我一直想着什么时候能再见到他，没想到再见到他。他竟然是我的任务目标，我这个公主也不过是棋盘上的一颗棋子，身不由己。小娘子，<笑>一个人在这儿行走，恐怕寂寞，就让本大爷来好好陪你啊！<笑>即便是一颗棋子，不是谁都能操控
，这个颜色可适合你了，还满意吗？这不了不错。大家快来看呐，这是家黑店，我昨日买的衣服，今天就成这个样子了。这不可能，我们店的衣服质量一向很好的。事实摆在这儿，你还想赖账不成？你，哎，怎么了？他说昨天在咱们店里买的衣服，今日就变成这样了。这，我先看看衣服。嗯，这位客人，你先别急。如果真的是我们家的衣服出了问题，我们肯定会负责的。我先看看。嗯，白老板，好戏开始了。这件衣服不是我们家的，你什么意思啊？啊？嗯、哎呦，奸商欺负我们小皮皮百姓了，还有没有王法了？你也不用在这撒泼，既然我说了这件衣服不是我们家的。自然是因为我们有证据，也请现场的各位客人一起跟我做个见证。嗯，杜掌柜，你不是要拿证据吗？这证据在哪儿呢？请大家稍安勿躁。我就不信你能安然度过。<笑><笑>大家看，我们店里的衣服是由我们大码女装店独有的标志的，但这件衣服没有。很明显，这不是我们家的衣服。小姐真厉害的，怎么会有像她这样的女子？强大，自信。哼，哼，嘿嘿，人呢？吴越，你过来。好的，博士。正好我想给你看一下今天的账。哎，小心！啊啊！博士，你好有力哦、啊！我的春天要来了吗？接下。我怎么有种偷吃被老公抓到的心虚感呢？哎、嗯呃，你别误会，事情是这样的。嗯，吴越，你过来。好的，博士。正好我想给你看一下今天的账。啊，小、啊、心！博、啊、士，你好有力哦。这么着急解释，是怕他误会了。我有事要跟你单独说。哦，嗯，哼，边疆战事有变，我需要回宫处理一些事宜。你，我不愿回宫。陪着你到世界的尽头，我会守护你，一起去看我们说好的永久。时间停止了，小心你。我知道你不愿意回宫，我是想说，你要照顾好你自己。人紧紧握着你的手。我曾听说流星划过烟花。这段时间的相处，倒是让我重新认识了他。他回宫之后，不知道下次再见又是什么时候了。你也是，回宫以后要好好照顾自己，别再受伤了。不是每次都那么幸运有我救你的。那需要你的记忆，就是我存在的意义。你还有什么单独的话要跟我说吗？所有美丽记忆全都是你
我后会有期。我会守护你，一起去看我们说好的永久。时间停止了，潮水凝固，后会有期。就消失了以后，依然紧紧握着你的手。这个后会有期，会不会来的有点太快了？哎嘿嘿，我们不是昨天才道的别吗？昨天道别跟今天见面有什么冲突吗？哼，嗯，没毛病。皇上又不在，那皇上去哪儿了？天子的行踪。那是我这个做奴才的能忘意的。哼，谢谢。你看这怎么样？不错不错。一国之君不是应该很忙吗？老跑我这来干什么？我就知道你在这。哼，秦莫林是我的，谁也抢不走。苏锦夏，我不会放过你的。掌柜的今天心情好啊，<笑>真心无两。染料二十五两，啊，小姐是二十五两，布料。让开让开，嗯，后面等等，衙门大人。小姐，外面怎么了？我去瞧瞧。嗯、啊，你去吧。好，你仔细点算，不是我自己哪里混吗？我去死哪里去了？二位官爷买衣服啊？二位官爷有何吩咐啊？有人举报你犯了侵权罪，我侵谁了？我没侵别人啊！少废话，你们是不是搞错了？给我回府去见府尹大人。哎，不是，掌柜的，官爷，我没侵谁呀、啊？官爷，官爷，有话好好说。侵权掌柜的，张子豪。哎，不是这，小姐，小姐，大快人心，对面那个陈掌柜被抓了。因为什么？说是犯了皇帝推出新政里的保护著作权罪、侵权罪什么的。对了，还有
威胁苏有安造反，不得伤他性命。哼，青纱这个老不死的，就算不用沙楼的势力，我一样可以取苏景夏的性命。找找，我也去。是在什么，在这意什么？哎呀，写的是什么呀？你在……哈哈哈哈哈！一下子醒了。这位大哥，我们往日无冤，今日无仇的，你为什么要抓我呀？哎呀，为什么要抓你？有人要你的命，我们不过是拿钱办事儿啊。哎。有人要我的命，谁会要我的命啊？在宫中有人要杀我，好不容易逃出宫了，还是有人要杀我，我的命也太苦了吧！嗯、呃，本来呢，我们是马上让你死，后来我们一想啊，你再多活一会儿，我们还可以多敲一笔，就让你多活了一个时辰。<笑><笑>嗯，七位大哥，你看你这魁梧的身材，一脸的正气，我觉得你一定就是那种劫富济贫的侠客。要不这样吧，不就是钱吗？好商量，你要多少钱，只要你肯放我，我们好商量。啊<笑>放你走！<笑>你都认识我们了，放你走？你当我傻子呀？啊？想什么呢？再跟我玩心眼，我现在一刀就解决了你！<笑>两个时辰，如今还不来，就送你归西。嗯。嗯，这时辰都到了，怎么没有人给你送钱呢？哎呀，该送你上路了。哎，等一下，好汉，要不你再考虑考虑，要我命的人给你多少钱，我给你双倍。你不也是为了钱吗？啊！装备？哼！你小子倒挺美，还装备？我们这行有规矩，先收了谁的钱，得把活干好喽。你这叫什么呀？这叫吃两头，坏了规矩。我名报在江湖上，还是很有名号的。我也叫困的，嗯，不过呢，你放心，我很专业，保证不疼。来，现在送你上路。你，别打我，别走。阿娟。哎，上次啊，你留下书信就离开了，真没想到再见面会是这种情景。<笑>
上次是我偷偷跑出去的，比赛的时候，大哥的手下发现我就把我给抓回来了。是我求了他半天，才让我给你送封信的。我怕大家为我担心，这样不辞而别，真的很不好意思。你就是苏姑娘，我没被老亲戚你，哎，你不是你，你就大水冲了龙王庙了，就。我我操！我操！报、啊、修，你不必自责，我现在不是好好的吗？不过你能告诉我，到底是谁要杀我？我是真不知道啊。不过你放心，我已经放出话，你苏姑娘是我明报要找的人，江湖上肯定会给我几分面子的。那就多谢明报兄了。<笑>你小声点儿。呃，对了。时辰也不早了，我就先回。你还别呀，你接着喝呀，你这没喝完呢、嗯。是啊，苏姑娘，天色已晚，你还是留下来，明日再走吧。今日我们喝个痛快。哎，行吧，干杯！来，干杯！干杯！喝！苏子，王后娘娘被一封债的明报绑走了。一封债明报，是一封山上的山贼头目。主公，是。嗯，嗯，真的，哎，哎，上头呢，哎，哎，哎，苏姑娘，嗯，我明大宝这一辈子最不放心的就是我妹妹，娟娟。从小到大，因为胖子，他他他不，他不自知，做你爱呀啊！你、啊啊啊啊、不知道他为什么那么胖，胖有什么错呢？啊啊啊啊！我就跟他说，那胖点没事，适合跟哥做山贼，真的住的。哎呀，还是没用。我说什么都没用啊！别哭了。呃，你看现在多好，又开心，你又快乐，有人吃。我知道，就是你的功劳，就是你的功劳，就是嘛，就是，就是。你是我们的大恩人，大恩人，恩人，我都不知道怎么谢你，你就是再生父母，妈妈，妈，妈，不是，妈，就是我妈。原来明报是黄凤娘娘的干儿子，徐江一场，本也应该不会不见。什么什么再生父母，你都帮我叫了。那行，大哥。哎，这可以。再生大哥是吧？大弟，大哥，大弟，大哥，大哥，大哥呀！快乐大哥，多大哥，大哥照，大哥照。说说在心里话，说说的。
。这个吴越，老是缠在苏晴夏身边，真是……这个这样没有什么问题啊。哦，是吗？你继续算吧，我去店里看看。嗯，好。嗯，不是甜吗？嗯<笑>，咋啦？哎，叔，我的衣服呢？来了，都给你准备好了。嗯、给，我去宰相府送衣服，你好好看店。哎，小姐，小心别被宰相看见。怕什么？皇上对我做的事情都不说什么，他敢有什么意见？走了，那倒是。吴公子，或许应该称呼你为东爵的皓月太子。看来秦公子调查过我的身份，不对，应该称你为夏皇更合适。皓月太子是什么时候知道朕的身份？夏皇登基之时，东爵的外史就将你的画像送进了宫里，所以你从一开始便知道朕的身份。夏皇和波氏不想别人知道自己的身份，我自然就假装不知。听闻皓月太子喜欢丰满之人，因不满东皇安排的婚事出逃，这一点上，我倒是与波氏相同，都是因为不满婚事而逃出皇宫。两军正在交战之时，敌国太子却突然出现在夏都。如果我抓了你与东皇做交易，想必他会愿意停止战争。如果抓住我，就能停止战争，那我倒是情愿被抓。看来皓月太子也不想打仗，打仗只会让黎民百姓陷入水深火热之中。多少年轻的生命为了满足上位者的贪念而牺牲，我平生最痛恨的事就是战争。这一点，我倒是与皓月太子不谋而合。可我无法阻止父皇的野心，阻止不了，是因为你的权力还不够大。我想，近日东皇年事已高，身体抱恙，传位给太子安享晚年。也不是没有可能。你是说，就看皓月太子能不能为两国百姓狠下这个心小姐，哎呦，苏掌柜，我肚子疼，前面直走左转就是夫人的住处，那个小的先去办一下大事。哎、啊，你去吧，我自己去就行。前面直走左转，你说什么？秦莫林
，非杀不可。有人要杀齐莫林，不行，我得先离开这里。站住！你，这户山贼真是本草包。这熟悉的感觉，我最近可能是水逆吧，送个衣服都能撞到人，密谋造反。怎么，我不出点事儿，剧情都不往下走了吗？嗯、苏锦夏，你终于落在我手上。林容仪，你还是耍狠的样子比较顺眼。我多次派人杀你，都被你逃掉，看你这次还有没有这种好运。其实不是很明白，你为什么非要杀我？哼，你一个将死之人，告诉你也无妨。我本来是前朝的公主，为了光复大业而卧底在秦莫林身边。可我没想到，我竟然真的爱上了秦莫莉，爱上了仇人之子。<笑>原本我想着杀掉老皇上，秦莫林继位。如果我能嫁给秦莫林，诞下皇子，继承帝位，那同样也是完成了光复大业。可你的出现，偏偏打乱了我的计划，我恨不得将你挫骨扬灰。少主。苏锦夏不能杀，留着他牵制秦莫林和苏永安，才是最好选择。请圣主忍耐。不可能，圣主。原来你这个公主也不是说什么就算什么。即使按你所想，诞下皇子继承皇位，不也一样是任人摆布的傀儡吗？你倒也不用在这儿挑拨离间。<笑>你们俩的关系还需要我来挑拨？啊！圣主，小不忍则乱大谋啊！圣主。大哥，开门！小弟，你怎么来了？我去店里找你去了。主儿说你来了才交付，没回去。我怕你出事儿，我就来了。还是你靠谱。来来来来。嗯、既然来了，还想走？把他们给我拿下！你起来！嗯、拿下！秦莫林，秦莫林，还好没有受伤。怎么会是你？你早就知道。自从我父皇突然去世，我就对你有所怀疑。之所以没有抓你，不过是为了引出这个埋藏极深的细作
，你肯定是带着其他目的。但是，在后来的相处中，我看到了你的真心。你帮我找阿娟，抓陈杰。你一直下意识的保护我，甚至一直在默默的背后为我做了很多事情。秦莫莲，你快点醒过来好不好？我真的不能没有你。半点机会都没了，你没事吧？一回眸，我坐上翩翩，二回眸，他眉间浅浅。力道如何？还不错吧。我表现这么好，你能不能别生我气了？我考虑考虑吧。阿苏，阿苏，搞什么鬼啊！阿苏，我喜欢你，你愿意跟我回宫，做我的皇后吗？这也太直球了！你别这么看着我，我要顶不住了。阿苏。什么？作为一个新时代的女性，这个扭扭捏捏的不像话呀、啊！你，哎呀，其实，其实我也喜欢你，但是我不愿意跟你回宫做皇后。为什么？难道你是怕回宫之后会没有自由？皇后真不是人当的，不仅吃不饱，而且规矩还多，更何况。皇上，你后宫佳丽三千，我可不想跟别人共侍一夫。弱水三千，我只取一瓢，这些都不是问题。我答应你，回宫之后我就颁布圣旨，后宫只娶你一人，永不纳妃。我不会限制你的自由，也不会让你被宫规所累，而且。你不是说过，开大麻女装店的初衷，就是为了帮助像阿娟那样的人。如果你做皇后，你可以做到的就不止这一点。阿苏，你愿意和我一起改变这个国家吗？嗯，口说无凭，我们要立字据为证。
第一，要永远只喜欢苏锦夏一人，不许变心，否则剪刀伺候。第二，要让苏锦夏吃好喝好，有自由。嗯，第三，跟苏锦夏吵架，必须认错。那要是你错了呢？苏锦夏永远都是对的。把这个也加上。好好好迟到的新婚之夜，你可要好好的品尝我。嗯、娘子穿上我家的公主裙子，一定会 very beautiful， 就是美丽的意思。朱总监。<笑>集团总部的新货到了，皇上。停战协议。夏都王朝临安元年，皇后苏锦夏随皇上回宫，废除了女子体胖视为贱疾的规定，颁布各项新政，推行平权。皇后所开的大码女装店分店遍布整个大陆。同年，东爵新皇吴皓月送来停战协议，两国停战。至此之后，和平共处。几年后，夏都一跃成为第一强国，再无人敢犯。